Alright, así que en esta lección vamos a aprender sobre ciclicidad. Right? Ciclicidad es algo sumamente importante, right? porque esto te va a dar para determinar tendencias. Es la primera hora que estamos entrando a ver el flujo, right? cómo se mueven los mercados. Okay? Y se trata de ver en la foto grande de lo que está haciendo el mercado. Okay. Y hay un antiguo dicho que dice, uh, negocia con la tendencia porque la tendencia es tu amiga hasta la curva final. Okay. La ciclicidad le ayuda a calcular si el mercado tiene una tendencia y en qué dirección. Cuando entiendes cómo, te puedes mostrar señales más fuertes right, de entradas y salidas. Okay. La ciclicidad del mercado, el ciclo, right, que son los ciclos que hace el mercado, es... Cuando está en tendencia alcista, okay, tiene un punto donde va en tendencia, ahí está caminando. Okay, de ahí, esto es lo que llamamos fase 1. De ahí empieza a retroceder. Okay, no quiere decir que ha cambiado la tendencia, solo empieza a retroceder y hace fase 2. Okay, así que solo hay dos fases, hay fase 1, está yendo en su tendencia, fase 2 está yendo contrario a la tendencia, esto es un ciclo completo de ahí se repite y hace fase 1 y otra vez hace fase 2 ok, y ese sería un ciclo completo ¿eh? otro completo para tener una tendencia ok, para llamarlo una tendencia necesitas dos ciclos completos ¿eh? quiere decir, subió fase 1 fase 2 fase 1, fase 2, ahora ya tienes marcado una tendencia, ¿vale? ya sabes que está así, está. la clave obviamente es de la tendencia también es que este punto alto es más alto que este punto ¿no? y que el bajo es más alto ¿no? ok ahora, tu trabajo como trader, si lo simplificas y lo mejor es trade, todos los trades tuyos es si estás operando a la alza, ¿vale? porque ya miraste que tiene una tendencia, es buscar una señal aquí, ¿okay? al comienzo de la nueva fase 1. ¿okay? Lo que tú estás tratando de agarrar es comprar aquí, ¿vale? al comienzo de la nueva fase 1, porque entonces aquí vas a agarrar la movida. ¿vale? No tratas de agarrar este retroceso, porque ahí estás operando contrario a la tendencia. Okay, así que aquí podemos ver, right? fase 1, de ahí regresa, right? fase 2, fase 1, fase 2. Ahí ya tienes un ciclo okay, fuerte. Así que ¿dónde vas a comprar? Aquí, para ir a la, a la alza. Okay. Ahora cuando ya tienes fases, right? sigues la tendencia. Right? Vas a comprar aquí, comprar aquí comprar aquí ¿eh? y, y la, retirar la ganancia aquí, ahora lo ideal es agarrar el comienzo de la nueva fase porque aquí todavía estás en tendencia pero cada vez que cruza más tienes más chance ¿verdad? aquí es menos probabilidad porque ya estás agarrándolo tarde en la fase 1 ¿Okay? aquí es donde estás pensando retirar ganancia, el error que hacen muchos de los novatos traders que lo, lo que hacen lo que yo llamo perseguir el mercado es que esperan a ver que subió el mercado y dicen oh está subiendo y compran aquí ¿eh? mm -hmm. right. y de ahí el mercado que hace hace este retroceso y lo saca mm -hmm. okay, porque estaban comprando muy tarde right. solo aprendiendo esto vas a entender cómo funciona y esto se aplica a todos los mercados right. si estás viendo la bolsa mm -hmm. estás viendo el, 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 las, las divisas estás viendo las cripto eh, monedas, ¿vale? todas estas van a tener estos eh, ciclos, así que tu uno de los primeros análisis ¿okay? que tú haces en el gráfico es buscar fase, estas fases, ¿vale? estos ciclos lo mismo ocurre con una tendencia bajista aquí tienes ciclo 1 bajando ¿vale? de ahí hace su retroceso de ahí hace otro ciclo bajando 
su retroceso. Ya cuando tienes dos ciclos, ya tienes una tendencia bajista. Y la clave, como dije, Ray, el bajo de aquí, ahora tiene que ser al revés, bajos más bajos y altos más bajos. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor punto de entrar? Ya después que tienes las dos fases, aquí ya tienes una tendencia, busca señal aquí, right? cuando está en fase 2 estás usando todas las herramientas que vamos a enseñar hoy adicional como líneas de tendencia como números de Fibonacci okay? como promedios móviles okay? todos te van a ayudar a encontrar porque estos aquí muchos piensan, oh es una tendencia alcista ¿no? right? los que no entienden el mercado uh -huh. piensan que oh, cambió la tendencia, llaman esto una tendencia, no, esto es contra la tendencia, ¿vale? solo está haciendo un retroceso normal porque el mercado tiene que hacer estas ondas retrocesos y de ahí su caída, ¿vale? vamos a usar todas las herramientas para proyectar a dónde va a terminar el retroceso de fase 2 y empezar el nuevo eh, fase 1 ¿Vale? así que esto es ciclicidad vamos a ver ejemplos en el chart ¿vale? y aquí Tienes que empezar con una visión eh, global, ¿vale? Como global está diciendo como comprimir, usar la lopita, comprimirlo para ver la foto eh, grande. Así que aquí podemos ver fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, ¿vale? alto más alto, bajo más alto. Aquí ya tenía, así que aquí ya tenía fase 1, fase 2, fase 1, 2, right? tenía dos, necesitas, necesitas un 1 y 2 para terminar un ciclo, un 1 y 2 para terminar el segundo ciclo, aquí ya te está diciendo, ya tenemos una tendencia en el euro, así que aquí buscabas tu primera compra, y de ahí que hizo, fase 1 otra vez, fase 2, right? terminando fase 2, buscas tu compra, right? para agarrar otra fase 1, de ahí aquí fase 2, fase 1, fase 2, ok, ahora miren como este hace un alto igual, ok, que después vamos a aprender uh, los patrones de reversión, ok, que esto te va a ayudar porque aquí estabas operando ¿ve? empezando fase 1 compraste aquí, compraste aquí compraste aquí, compraste aquí ¿ve? ok ahí ya siguiendo la tendencia va a haber dos patrones que vamos a enseñar en una lección futura que te dice que podría venir un cambio de, de tendencia ¿ve? y eso lo van a, van a aprender en la lección uno es los que se llaman doble techos ¿no? como aquí, ¿ve? que tocó dos veces, ahora aquí me está diciendo posible cambio, porque miren como ahora ya tenemos un bajo más bajo y un alto más que más bajo así que aquí posiblemente tengo primera fase 1 fase 2 me daría un fase 1 fase 2, entonces ya aquí ya tendría un una tendencia bajista y ya puedo tomar un trade a la baja aquí estamos en un lugar pero lo, lo que te, te está alertando posible cambio de, de tendencia de los ciclos es que te, te hizo un doble techo pero después del doble techo también lo que te hizo es por eso siempre digo bu buscar los puntos bajos right? este punto bajo es más bajo este punto alto es más bajo ¿no? que hasta antes de eso solo te venía haciendo altos más más altos ¿verdad? aquí te hizo un alto igual ¿verdad? que será el doble techo y te venía haciendo bajos más altos este, este ha sido el primer alto más bajo ¿okay? y el primer alto más bajo y bajo más bajo ya 
barras después del doble techo había que esperar o hay que buscar hasta que se logre dar el bajo más bajo sí, pero no va a tener... para determinar que sí se va a ir hacia ahí la tendencia sí, porque aquí todavía ya está diciendo un posible nueva es una segunda señal de confirmación de que posiblemente hasta ahí ya, ya. y después de este punto que tanto no todavía hay que esperar bueno, lo, la, la entrada basada uh -huh. en los ciclos, ¿eh? sí. este solo se, tendría que esperar dos ciclos, ¿eh? sí. okay. aquí te hizo ciclo 1, uh -huh. yeah. ciclo 2, necesitaría ver otro bajo más que más bajo, uh -huh. que esa sería la nueva fase 1, ¿eh? uh -huh. sí. fase 2, entonces aquí buscaría una entrada, porque entonces ya tendría ciclo dos ciclos ciclo completos a la baja, yeah. muy buena pregunta en eso, ¿eh? entonces ahí ya te confirmó, que cambió su tendencia okay. y esto es, a veces confunde un poco pero digo esto es una de las cosas más importantes en trading es saber cómo encontrar la ciclicidad porque todas las estrategias funcionan mucho mejor ahí le subes yo digo un 90% le subes la probabilidad de éxito si lo haces con la tendencia okay. Así que, y aquí es lo que vas a usar para la tendencia. Miren aquí, right? la tendencia venía, y este es un buen ejemplo que vamos a dar para cambio de tendencia. Aquí venía bajando, ¿no? La tendencia. Right? Porque tenías tu fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Aquí ya tenías dos ciclos bajistas. Aquí agarraste ese trade, right? fase 1. Y ahora, tu primera alerta que te dio posible cambio, miren aquí, right? doble pisos. De ahí, aquí te hizo doble piso. Te dijo, ok, a lo mejor va a terminar esta tendencia. Ok. Ahora, aquí nos hizo un nuevo alto más alto así que aquí puedo empezar a contar nuevas fases ahora la alza right? fase 1 la primera fase 1 al alza primera fase 2 al alza ahí todavía no tenemos tendencia ¿eh? porque acaba potencial cambio aquí nos hizo que fase 1 fase 2 ahora ya tengo tendencia ¿eh? aquí ya tengo una nueva tendencia a la alza porque puedo ver que tuve un alto más alto un bajo más alto, yo tuve dos fase 1, fase 2, un ciclo, fase 1, fase 2, dos ciclos, así que aquí ahora podría entrar a buscar mi entrada, y este ya después la entrada, el primer entrada después de los dos ciclos, son los trades de más alta probabilidad, y después mira que te hizo, ¿eh? fase 1, fase 2, 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 mira todo ese tendencia, desde aquí ya tenías una tendencia, ¿eh? porque ya tenías dos ciclos, fase 1, fase 2, fase 1, fase qué? 2, tuviste un montón de ciclos para, para, para operar. Está trabajando uno con base a tendencia. Si entraste en el punto 2 del segundo ciclo y estableciste ahí tu punto de entrada, lo puedes hacer uno como si estuvieras en un dos ciclos abajo de ah, la entrada. Sí, ahí es donde vas a buscar tus, sí, tus, tus patrones el, y tus estrategias. ¿sabes? Todas las estrategias, antes de aplicar cualquier estrategia, vas a tener que hacer este ganado. Uh -huh, sí. Ahora, ya después que tienes, tú dices, ok, ya tengo tendencia basada en la ciclicidad. Sí. Okay. Así que, por ejemplo, ahora en el euro la única estrategia que podrías aplicar son las tres estrategias y vas a ver varias ¿verdad? hay dos la pip runner y la trend tracker que son para cambios de tendencia porque okay, ahora para el euro dólar ¿verdad? como te está empezando a cambiar sí. no podrías operar ninguna estrategia de tendencia sí, no, no, no así que todas las estrategias de tendencia ¿verdad? como profit booster uh -huh. como un income wave ¿verdad? Uh, ahí no funcionaría un sniper en sí, right? no, son para tendencia, right? ahí no hay tendencia, tienes que usar la estrategia, volatility reversal y podrías usarla, right? porque 
podrías buscar un volatility reversal, un trend track o un pip runner, que son las tres para cambios de, de tendencia. Ok, hagamos otro par. Ok. Boom. Así que este ya tenemos varios eh, ciclos, ¿eh? Pues podemos llamar este right? ciclo 1, 2, 1, 2. Aquí ya teníamos un trend, ¿no? Y ahora hicimos un montón, ¿eh? esta fase 1 fue mega, fase 1, fase 2 superó al alto, ¿ve? así que podemos ahora solo ver la foto grande ¿ve? dentro de esto hay pequeños ciclos 1 y 2, pero solo estoy viendo los, puedes llamar los macro 1 fase 2 fase 1 empezando posible que fase 2 no cambia tendencia, pero está empezando, ya terminó la fase 1 así que ahí es donde tú dices, si tomas un trade aquí, uh -huh. hay menos probabilidad, porque ya lo agarraste tarde, ¿eh? yeah. la fase 1. Vamos a hacer otro ejercicio, esto es muy importante. Esto es un poquito para nuevos, porque a veces toma un poquito más de, de tiempo. Right. Así que aquí podemos ver dollar cat, right? lo voy a ver solo los macros, right? los grandes fases, so, voy a decir aquí fase 1, retroceso, fase 2, fase 1, y puedo llamarlo fase 1 porque hizo un alto más que alto y un bajo más alto, así que aquí estamos fase 1, pero ya tarde en fase 1, right? posiblemente para buscar un fase que 2, y de ahí aquí, cuando termine la fase 2 es cuando quieres buscar y ya tendría dos ciclos. ¿no? All right, miramos otra. All the dollar. All right, este es buen ejemplo. Right? Miren aquí, right? Fase 1. Fase 2, fase 1, fase 2. Right? Aquí ya tenemos, y aquí puede ver, hay right? right? bajos más altos, más bajos, bajos más eh, bajos. Right? Así que ahí tenemos dos ciclos a la baja. Right? Así que el um, Aussie Dollar ya tenemos dos ciclos a la baja y estamos ya ahora pondríamos a trabajar aquí a buscar el punto reverso donde va a comenzar la nueva fase una ¿no? así que aquí ya tienes una nueva tendencia bajista en el australiano dólar okay, podríamos empezar a buscar señales a la baja, ¿vale? que ahí es donde podéis buscar un añado okay, o un trap candle miren esta, ¿vale? ahí tienes un posible este es un posible volatility reversal ok, porque tuviste rompiste esto por unos pips aquí podías poner una entrada abajo y tu stop arriba, ¿no? basado en el volatility eh, reversal ¿no? dollar yen alright 
mover aquí, right? Daughter Yen. Fase 1. Fase 2. Todo esto es fase 1. Y ahí estableció el bajo más bajo. Pequeño fase 2. Fase 1. Fase 2. Fase 1. Fase 2. Fase 1. Pero ya estarías en phase 2, right? Así que basado en los de ciclos ahí todavía estás en tendencia bajista right? en el dólar contra el yen okay. ahora en este entramos porque okay, right? si es contra la tendencia pero entramos por el inside bar ¿no? es un trade con para operar contrario a la tendencia right, necesitamos ver un potencial cambio right? una de las cosas que vas a aprender ahí es las divergencias ¿ve? que te dicen posibles cambios de, de tendencia así que lo que habíamos visto en el dólar yen fue una divergencia en stochastics ¿no? diciendo posible cambio de dirección cambio de tendencia y el inside bar ¿ve? Y pusimos diciendo que, que rompa el asa en este caso pusimos las dos órdenes por eso pusimos el buy stop y el sell stop ¿eh? para ver en qué lado rompía del inside bar este rompió por unos pips y activó la orden pero ahí todavía dejaría el sell stop ¿eh? por si se regresa ¿eh? porque si, si esto sube así perfecto ¿eh? fue el cambio de dirección pero operas como dije los inside bars los haramis poniéndolo abajo de ese lugar ¿no? porque el ciclo todavía está bajista All right. por ejemplo ahora en SPY vamos a ver un ejemplo ahí right? ahora está queriendo hacer right? fase 1 fase 2 fase 1 ahora está queriendo un pullback a la fase 2 ¿eh? ya tendríamos dos ciclos otra vez a la alza ¿eh? para continuar yendo alcista en el SP500 que es el US500 tenemos dólar Miren esta, ¿eh? Tienes ya fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, ¿eh? Ya tienes dos ciclos. ¿Por qué lo puedo llamar? Porque tienes un alto. Ya viene haciendo altos más altos, bajos más altos, ¿eh? O sea que aquí ya tienes dos, ¿ok? ciclos a la alza cambiando su tendencia porque aquí venía haciendo ciclos a la baja ¿ven? aquí ya está diciendo ya una nueva tendencia a la, a la alza y, ¿ven? así que este anillado se mira bien bonito ¿ven? le pueden poner su anillado en esa transacción Y si no activa el anillado, muy probable te va a dar otra señal aquí para entrar, para agarrar la nueva fase 1 en el dólar franco suizo. Es que si eso hace, ¿ves? si el dólar franco suizo va a la alza, van a aprender que el euro dólar va a cambiar tendencia a la baja. ¿no? Porque hay una lección que vamos a enseñar, hay pares que van 
en la misma dirección y hay pares que van contrario. Y el dólar Swiss y euro dólar son contrarios. Si, si el euro cae, el dólar franco suizo va a ir a la alza. All right. Así que esta es la lección de ciclicidad. Es muy importante practicar y saber encontrar estos ciclos.